actividad pedádica. Los dejo con Daniel que les va a hablar de Hayek y la Theory y Coleman Theory y la Curva Mobile. Entonces, primero que nada, todo este semestre, no, gracias por la invitación. <risa> no, todo este semestre la, la idea va a ser una cuestión doble, ¿no? El objetivo del seminario este semestre es hacer, por un lado, eh, Higher Hida and Coleman Theories on the Model Core, que sería como seguir un artículo y entender unas ideas que son más o menos nuevas. Y por otro lado, va a ser un seminar, seminario normal, con invitados. Porque vamos a tratar de hacer uno y uno, un, dos y uno, cosas así. Entonces todo el semestre va a ser esa, esa, esa mecánica. Por ejemplo, la, la siguiente charla va a ser Héctor, y después vamos, creo que es feriado en la universidad, está cerrado, pero y después va a ser una charla de un chico que está en París, ¿no? Que ahí va a ser híbrido, va a ser, va a ser un chico que está, Luis Arancibia, que va a hablar de funtorialidad del ANGA. Luego creo que va a estar... A ver, no lo tenemos claro, pero va a haber un italiano que va a venir de visita, que va a hablar de Langland para ciertos grupos, funcionalidad en algunos casos, después seguimos con la charla, después viene Javier, hablando sobre curvas modulares, y vamos a estar siempre así zigzagueando entre invitados, y, invitados físicos, invitados virtuales, y, y, el, el, y esto. Ok, entonces, hoy día es la primera como charla, como una charla introductoria al artículo mismo. Entonces, este artículo va a estar dando vuelta desde el comienzo al fin del semestre. ¿okay? Entonces, ese es uno de los objetivos. Entonces, esta charla va a ser como una introducción y motivación. Y eh, quizás no va a ser ninguna de las dos. En el sentido de que va a ser un poco superficial para decir en qué lugar más o menos de los resultados, últimos resultados, este artículo aparece o tiene alguna importancia como para motivar. Pero tampoco va a ser tan profundo. O sea, no sé si los motivo con eso. Por otro lado, introducción, te va a ser como bien superficial todo, como para una estructura de lo que sería el, una idea de lo que sería como el, el, el grupo de trabajo, ¿no? Así que, bueno, eso, eso es lo que el objetivo. Si no sé si tienen dudas como sobre la estructura del seminario este semestre, o sea, todo, teníamos todo menos bueno, organizado. Ok, hay unos, unos unas semanas que van a estar, no, no vamos a hacer nada por la cuestión de que las universidades la cierran, pero en general vamos a estar siempre los miércoles a las 10. Ok, entonces hay un, hay un coloquio luego, pero no sé si, bueno, voy a tratar de hacer lo más rápido posible que quiero, si no, bueno, no sé si vamos a ir una hora y algo, si no sé si vamos, o sea, tú, no sé si alguien estaba pensando ir al coloquio aquí. Ok, no, eso no debería estar grabado. <risa> bueno, lo cortamos, eso, bueno. Veamos que hasta dónde llegamos para que avancemos. Entonces, bueno, entonces lo primero que quiero explicar es un poco cómo, cómo apareció la teoría de Gida y Coleman superiores, ¿eh? en qué contexto aparecieron y para qué son más o menos útiles, sin dar necesariamente un tratamiento específico así con detalles, sino como decir, mira, aquí apareció y por eso estamos motivados para, para estudiarla, ¿no? Entonces, entonces todo aparece esto, la importancia de estas teorías, que son bastante geométricas, ustedes ven puras variedad y comología de variedades es el objetivo cuando lo ves un poco es un poco alejado de de las aplicaciones que voy a dar ahora pero juegan un rol clave entonces es geometría es geometría algebraica geometría pedádica de las ciertos objetos geométricos llaman las curvas modulares pero aparecen en un contexto de modularidad ¿ok? y qué es lo que quiero hablar por ejemplo entonces lo primero entonces aparecen Aparece en modularidad. Modularidad eh, de objetos aritméticos. ¿no? Entonces, los objetos aritméticos que vamos a considerar, por ejemplo, van a ser tres tipos que voy a dar como ejemplo. Estas serían curvas oh, elípticas. Tres, tres tipos de objetos que voy a tratar de mencionar aquí serían esencialmente curvas elípticas, eh, luego de las curvas elípticas hay una generalización natural, pero hay curva elíptica sobre, bueno, de curva elíptica hay una generalización natural de curva elíptica, que si, bueno, estas por ejemplo ustedes saben que son curvas del estilo y cuadrado de xq más a x más b, ¿no? Entonces, esas son una, una ecuación bastante explícita, esas son las curvas elípticas. Y en realidad, sobre lo racional es cualquier curva elíptica, se puede escribir de esa forma, entonces es muy 
curioso de que una, una ecuación tan sencilla traiga tanto problema y haya tanto misterio actualmente incluso. Bueno, ese es un tipo de objeto. Y hay otro tipo de objeto que son, son dentro de esta línea. ¿Conocen otros tipos de objetos ustedes que son análogos a las curvas elípticas? Como una generalización de curva elíptica, ¿cuál sería? Variedad de Abeliana, ¿no? Entonces, ese sería el caso de dimensión, una variedad Abeliana de dimensión 1. Entonces, están la, bueno, más generalmente, variedades Abelianas. Y en el caso de que son de dimensión, cuando la dimensión es 2, estas son curvas, ¿no? Porque son dimensión 1. En dimensión 2 se llaman superficies abelianas, ¿no? Dimensión 2 son las superficies abelianas. Ok. Y entonces lo, los problemas que hay son curvas elípticas y objetos sobre cuerpos de número. Se pregunta si tienen buenas propiedades. Esos son problemas bastante difíciles. Y más generalmente lo que uno estudia asociado a estas cosas son las representaciones de Galois, ¿no? Entonces, representaciones de Galois. Entonces, esas son las cosas que uno quiere estudiar y que es difícil estudiar y lo que uno siempre hace es relacionarla con forma automorfa, ¿no? Y entonces, esa relación con forma automorfa es lo que se llama parte del programa del Angla y es dentro de ese mundo de ideas, de relaciones que aparecen en estas teorías. ¿Ok? Entonces, un poquito, simplemente voy a... Eh, como se dice, voy a recordar ciertos resultados, pero bien superficialmente, sin dar mucho detalle, porque por un lado son complejos y yo ni siquiera yo los, los manejo algunas cosas, ¿no? Entonces, y además requiere mucho tiempo, pero por lo menos da una idea. Entonces, el primero es un resultado de Wiles, de Taylor Wiles, esto del año 95, ¿no? Y algunos resultados más de Skinner y, o sea, Broil, Skinner, Conrad. Pero en 2001 ya se acabó esto y que lo que dice es lo siguiente. Que hay una dirección entre curvas elípticas sobre Q. Cualquier curva elíptica sobre Q hay una dirección entre esas cosas y... Eh, formas modulares formas modulares de peso K ah, de peso 2, disculpen formas modulares de peso 2 y no son todas las formas modulares son ciertas formas modulares de peso 2 bien específicas que tienen coeficiente racional y son auto, auto formas por todos los operadores de G, que además nuevas, pues ciertos adjetivos que hay que agregar, entonces yo pongo ciertas, y forma de peso. Bueno, esto son formas, esta es la teoría, son formas, bueno, esa es la, lo que demostraron Taylor White, y aquí es módulo isogenia, para hacer más. O sea, dos curvas elípticas con la misma isogenia, o tienen la misma forma modular asociada. ¿Okay? Entonces ese es un resultado que cambió, se supone... Cambió la teoría de número algebraica, que generó mucha idea y una explosión de ideas que hasta ahora la gente desarrolla y desarrolla ahí, dentro del programa del Angla. ¿Okay? No sé, eso es lo primero, ¿no? Que bastante todos nosotros ya lo, más de alguna vez lo, lo hemos visto por ahí dando vuelta. Ok, entonces, lo que sería interesante es entender esta idea, quizá en algún momento con más profundidad en algún seminario, pero... Eso hay que elegir bien porque ahí son muchas ideas, muchas cosas. Entonces, bueno, eso sería como. Es un teorema del año, de esos años 95 hasta el 2001, podríamos decir. Eh, bueno, algo interesante aquí que estas son, para ser más preciso, estas son formas modulares, formas automorfas de un grupo reductivo muy específico, que es que le va sobre Q. Entonces, de el grupo GL2 sobre Q, los racionales. Entonces, siempre la forma automorfa están asociadas a algún grupo reductivo, algebraico. Y en este caso el más sencillo, bueno, hay otros más sencillos, pero el más sencillo y no trivial después de la teoría de número de cuartos de clase. Ok, entonces eso, 
Hay un montón de ideas detrás de eso, pero yo no voy a ir a eso, solamente quiero hacer un recuento de los resultados. Entonces, siguiendo un poco la lógica de lo que está acá, eh, uno puede decir, ¿qué pasa con objetos más generales? Por no con variedades abelianas, por ejemplo. Y bueno, este es un resultado que... Mm. Entonces para, para variedad, eso es un teorema, ya está hecho, pero para variedad abeliana eh, todavía es una conjetura. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, podemos enunciar en un contexto bastante general, es que sea F totalmente, un cuerpo de números totalmente real. ¿Ok? No sé si todos hemos visto eso más o menos por si ¿sí, no. Cuerpo de números totalmente real es nada. Bueno, sí. No sé. ¿Cómo te llamas tú? Diego. Diego, así. A, si no. ¿A tú me escribiste si podías venir, ¿no? Ah, ya. Bueno, espero no te dé miedo la charla, que son un poco investigo. Sí. O sea, yo lo que te dije que es que te va a dar un saborcito de lo que es la investigación y bueno. A veces es como un poco elaborado, así que espero que no te dé miedo y no te dé repulsión. Al... Como dice David, a veces hace el efecto contrario, ¿no? Así que estás prevenido así, en caso de. Bueno, un cuerpo de número es una extensión finita de los racionales que siempre se mete en los reales, ¿no? Como podéis sacarlo de los reales. En la, en la clase, eh, hay un punto que entre los complejos, si en realidad entre los reales, hay que llamar. Sí. Eh, claro. Bueno, piensa en los, los racionales, ¿no? Allá. No lo tienes problema. Eso es lo racional y ya, ya no es no trivial lo que voy a escribir aquí. Entonces, lo, la conjetura dice que ciertas eh, superficies. Entonces, voy subiendo de dimensión. Esta es dimensión 1, sobre los racionales. Eh, ciertas superficies abelianas sobre F. Eh, En realidad, bueno, ciertas superficies abelianas sobre F. Creo que la conjetura es todas, en realidad, no ciertas, pero bueno. Eh, módulo isogenia. Ok, sería isomorfo a... Ah, no, creo que hay una, una cuestión de polarización en superficies que es importante. Creo que aquí superficies abelianas con polarización, que cosa que ya existe gratis en las curvas elípticas, pero bueno. Superficie abeliana sobre Q, sobre un cuerpo totalmente real. Debería estar en biyección con lo análogo, ¿no? Sería... Claro, superficies tienen que ser polarizadas para que esté, satisfaga lo que voy a decir aquí. Son ciertas eh, formas automorfas ¿Ok? Eh, aquí lo que... Estas son ciertas formas modulares de, de GL2 sobre Q. Entonces, en, en, esta, en, esta otra, en esta otra situación van a ser ciertas formas automorfas, pero ahora de GSP4 sobre F. Porque ahí uno puede ser bien preciso sobre la, el candidato, tiene que ser una forma de algún peso 2,2 que se llama, que es bastante explícito. Bueno, y esa es la conjetura en esta situación más general. Ok. Ok, entonces, volviendo, aquí dejé un espacio para explicar algo. Entonces, esta es una conjetura todavía abierta, pero hay resultados muy modernos. Y los resultados muy modernos están basados esencialmente, bueno, sería, uno pensaría que serían como los métodos de una generalización de esto, bueno, son como una generalización de esto en algún sentido, pero más que nada una generalización del siguiente resultado, que sería como Basler Taylor, este del año 99. Y lo que demostraba es lo siguiente, que esto se llama la, la, la conjetura de Artin, ¿no? Que dice lo siguiente, si... Eh, Serían como, bueno, ciertas 
representaciones mm. voy a escribirlo bien entonces lo que nos interesa siempre hay un lado como aritmético no eh, superficie abeliana curva elíptica entonces en general el buen lenguaje son las representaciones bueno no sé si el buen lenguaje pero lo que se puede considerar en otras situaciones son las representaciones de Galois que sería como el módulo de Tate de, las, de estas cosas. Entonces, van a ser ciertas representaciones del grupo de Galois de Q, barra, ¿ok? Con valores en GL2 de los complejos, ¿ok? De imagen finita, es interesante que... Okay. Entonces se ven como muy sencillas, ¿no? La imagen finita sería un grupo finito de GL2 que se pueden clasificar muy bien. O sea, ciertas, me estoy pidiendo algunas condiciones, que sea, por ejemplo, eh, que sea continua, bueno, que sea implica finita, imagen finita, pero algo importante también y que hace mucha diferencia es que es algo que se llama impar, que la imagen de la conjugación compleja sea de determinante menos uno. Esa sutileza que parece insignificante hace que la cosa se pueda resolver o no, o que sea todavía un misterio. Y las, las que son de determinante de la imagen del, de la conjugación compleja igual a uno, que se llaman las pares, esas todavía no se ha demostrado lo que se necesita, y están asociadas a formas más. ¿no? Entonces eso es algo muy profundo, que, o sea, muy misterioso, que todavía no se ha respondido. Entonces, repito, estas bueno, voy a poner impares para que... Entonces la idea es que el determinante de Rho de la conjugación compleja eh, sea menos 1. Eso es lo que necesitan. Si el determinante es 1, como digo, eh, no se ha podido hacer nada. ¿eh? Es muy interesante porque una cosita de 1 menos 1 cambia todo. Par o impar. Y bueno, esas son la, las formas de malas que deberían estar atrás y dicen que todo eso está, que, uh, la idea, lo que dijeron, Darman me dijo, que la, la idea, se, se le ocurrió una idea a este Cholfe, ¿no? De cómo construir las representaciones de Galois, cómo demostrar este tipo de moralidad para estas cosas eh, pares, ¿no? Y la cuestión es que la idea es pasar al mundo Yankee y construir las cosas ahí. Porque en el mundo Yankee no hay signo, esa es la idea. Cuando uno ve los periodos en el mundo bien, que solamente hay un periodo, pues en el caso, bueno, eso es para Luis, ¿no? hay un puro periodo, en el caso GL2 sobre Q hay dos periodos, más y menos. Entonces, en el mundo bien que no hay signo, y eso, uno no, no, no hay problema con estas cosas. Esa es una idea, de hecho, que todavía no sé si todavía no se ha escrito, pero se supone que algo que se viene. Ah, que tú tienes que fijar como un... Una incrustación de Q barra acá, ¿sí? Ese tiene una conjugación compleja, ¿no? la conjugación compleja, entonces te induce un automorfismo de... ¿Sí? Ok. Y esa es la conjugación compleja, un automorfismo de orden 2, entonces un signo. O sea, su determinante es más o menos 1, entonces elige esto. Ok, entonces, este tipo de representaciones que son muy específicas, de imagen finita, que parece algo muy sencillo, esta es la teoría de grupos finitos, ¿no? Esto es muy interesante, que son asociadas, están en biyección, con ciertas formas modulares también, entonces, ciertas formas modulares de eh, peso 1. Entonces aquí yo creo hacer, la, la, hay muchas sutilezas, pero bueno, aquí está lo del peso, peso 2 y peso 1. ¿Okay? Eh, esto también son formas de GL2 también. Estamos todavía en el caso GL2 sobre Q. O sea, subimos al caso GSP4 y bajamos de nuevo al caso GL2 sobre Q. Que sería... Oh. Ok, la demostración de esto se hizo en el año 99. Y un artículo muy bonito que utiliza variación peádica. Como para darle, siguiendo un poco el título de este seminario, ¿no? Entonces, realmente aquí, en la demostración de esta cosa, es basado sobre ideas de esto, más variación peádica, familias peádicas, de formación en el mundo no arquimediano. Y bueno.
menos. Y, y realmente aquí aparecen, como realmente aparecen en forma esteádica, uno juega con ella, aparece estos teoremas de clasicidad que uno conoce, que vamos a ver durante este seminario también, en el contexto del artículo de Boxer Piloni. ¿Ok? Y es muy lindo también. Ok, entonces, es muy, la curiosidad aquí es que eh, este contexto, que parece una generalización natural de esto, comparte más similaridades del aspecto técnico con, este, con, con esta situación. Es muy curioso porque aquí las representaciones de Galois son de imagen infinita. O sea, a lo que me refiero a eso, eh, cuando tienen una curva elíptica sobre Q, uno tiene su representación asociada, una representación de Galois de GL2 de O, G, del grupo de Galois de Q barra en Q. Este grupo actúa en la curva elíptica, pero actúa en lo que se llama lo bueno, ZP. Se va a ser como con valores peádicos. Es muy interesante que esta representación tiene valores en algo peádico, pero es dimensión de imagen infinita, una imagen súper grande. ¿Okay? Eh, en general, la mayoría de los casos. Y entonces esta situación es muy diferente en cuanto a esta de imagen infinita, de imagen infinita. Hay otros aspectos eh, técnicos, que es como lo que se llama la descomposición de Hodge, podríamos o sea, que aparecen los números de Hodge. Eh, aquí se llaman números de Hodge, de Hodge state regulares y aquí son irregulares. Eso es la bla bla que tiene que ver con la, de, no sé si, bueno, la, un poco de geometría, la descomposición de Hodge, ¿no es cierto? Uno tiene una variedad Keiler, ¿no? Uno tiene una descomposición de la cosmología de RAM en términos de ciertas cosas. Bueno, son unos aspectos geométricos que no vienen al caso, pero que hacen que estas dos sean muy diferentes y esos aspectos geométricos hacen que en realidad lo curioso es que estas cosas se parezcan a esta situación. Desde el punto de vista automorfo, ustedes ven que... Voy a hablar un poquito... Desde el punto de vista automorfo, por ejemplo, estas, estas formas modulares, estas son las que se ven en la cosmología de tal, por un isomorfismo de Shichimura, pero estas no, po. estas no se ven en la cosmología de tal, de curvas modulares. Estas tampoco se ven en la cosmología de tal, de curvas modulares. O sea, la cosmología de tal no nos permite atacar, o cosmología singular, que uno llama, cosmología singular, cosmología... Como la topología algebraica, de un curso usual de topología algebraica. Estas se ven, estas no. Bueno, y si uno va al lado automorfo, aquí tenemos la comología de tal también, o la comología circular, de unas variedades asociadas que se llaman las variedades de Siegel, que vimos el año pasado cuando hicimos un seminario con los chiquillos. Son unas variedades de dimensión 6 real, ¿ok? Dimensión 3 es compleja o algebraica. Y la cosmología singular de esas cosas no contienen esta. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista automorfo, también estas sí tienen más similaridades con estas. ¿no? Con un lenguaje más, como se dice, más, eh, más técnico, que es un poquito más... No sé si iba a decir algo. Estas serían... Estas son series discretas. Estas son más tecnicismo que pueden ignorar. Pero si alguna vez están leyendo el artículo, puede ser útil que este tecnicismo aparezca. Entonces, estos son límites de series discretas. Esa es la teoría de representaciones mezclada con análisis funcional. Eso es la teoría. Bueno, entonces, no hay, esta, por el automorfo acá, estas cosas son límites de series discretas, no son series discretas. Entonces, esto yo sé que es un poco chino, pero pueden ignorarlo. ¿okay? La cuestión es que la, la, la teoría de representaciones es como mejor acá y acá es más elaborada. ¿okay? ok, entonces esa es un poco la situación de que sor, la sorpresa es que estas cosas, a pesar de ser generación natural de estas, son más similaridades con esta situación de acá. ¿Ok? Y el teorema que hicieron estas, que, de, que demostraron hace poco, lo... Este es un teorema de 
e Voxer, Calegari, eh, G y Piloni. Esto, bueno, esto lo escribieron hace tiempo. Este lo terminaron de escribir, creo, el 2019, 2018. Estaba terminado de escribir, pero se publicó, apareció solamente ahora. Se publicó ahora, no sé. Al final eso de las fechas, uno siempre, de cuando se... La idea se generó, creo, en el 2016. Se terminó de pulir la idea en el 2017, 2018. Se, se escribió el 2018 y se publicó el 2022. Entonces siempre hay un proceso. O sea, es una matemática muy nueva, pues entonces como que estamos... O sea, esa es la fecha que voy a escribir el año de publicación, pero siempre hay un trabajo previo, ¿no? Ok, entonces... Okay, ¿Qué es lo que hicieron ellos? Ellos querían demostrar esto basados en ideas de Wiles y Taylor Wiles, de Bader Taylor, de Caligari y Gerarty. Gerarty uno que se fue a trabajar a Facebook, publicó un montón de años sin mención y se fue a Facebook. <risa> ¿Ah? Se fue a trabajar a Facebook. Un tipo así increíble. Y bueno, con Calegari escribieron una idea muy buena que destapaba muchos problemas que habían de este método. Y luego Piloni dijo, bueno, yo propuse una idea que permitía resolver problemas técnicos que permitieron, les permitió demostrar este teorema, que dice lo siguiente. Eh, sea A sobre F una superficie eh, abeliana eh, abeliana una superficie abeliana eh, ok entonces aquí hay como más condiciones no hay varias sutilezas aquí que yo no voy a mencionar para no perder de vista lo, a lo que voy pero algo para los que conocen un poquito entonces la esto lo ah, un reflejo de algo que hizo Javier quizás, bueno, maneja este lenguaje las curvas elípticas sobre Q uno mira su anillo de endomorfismo entonces cuando el anillo de endomorfismo sobre la, la curva elíptica es mayor, es grande puede ser un orden en algún cuerpo cuadrático imaginario estas cosas son, se llaman CM ¿no? y son mucho más sencillas de trabajar y este resultado en este caso ya, ya estaba más o menos conocido, porque esencialmente es que le, eh, aparecen los caracteres de jeque de fondo. No sé si el endomorfismo de esta cosa es, chiquit, es, es grande, cual no tenía nada que hacer. Pero cuando el endomorfismo esto es trivial, que sería lo entero, cuando hay, mucho, mucha, hay muchas cosas que actúan en la curva, cuando hay muy poquitas cosas que actúan en la curva, no hay de dónde sacar información. Y bueno, ahí era, esa era la complejidad, el caso difícil. En esta situación de superficie abeliana, eh, la, si la, abelia, la superficie abeliana tiene hay muchas cosas que actúan, hay cosas no triviales que actúan, el resultado también, esto también es más o menos, era más o menos estudiado ya, conocido. Pues el caso no trivial, el caso es cuando lo, no, hay, no hay muchas cosas que actúan en la superficie abeliana, cuando no hay mucho automorfismo de la superficie abeliana. Entonces aquí eso está en, esta, en este paréntesis condiciones, más algunas sutilezas que no voy a mencionar. Bueno, ¿qué demostraron ellos? Ellos querían demostrar que la superficie beliana es modular. Pero bueno, no demostraron eso porque todavía nadie puede demostrar eso, pero lo que demostraron es que en algún momento sí ocurre. ¿En, en esto de acá? Ah, sí, por ejemplo, para allá, esto era eh, de Liñe. O creo que de Liñe, Chimura, entre ellos dos. Pero esto fue los años 70, 60, 60, 70, 60 más que nada, lo podría poner el año 60. De Li Chimura creo que fue primero y después de Liñe hicieron la construcción. Esa es la construcción que vimos la semana pasada con Marco y con Javier y David, ¿se acuerdan? Que tomamos la cumulogía de tal de una curva modular y la cortamos. Entonces, bueno, eso. 
Eh, la, otra, la, la, la dirección no trivial era esta, porque hizo Wiles entero. En este caso de acá... Ah, ¿sí? ¿Alguien preguntó? Me imagino. No, no. ¿Mm? En la parte de allá, o sea, en la parte de acá de las curvas elípticas, cuando era CN, entonces ya se conocía el lado de allá, ¿correspondía a qué? ¿Acá? Claro, ya como que ya no se conocía. En el lado de los Ah, ¿qué en este caso eran caracteres de G, que acá, ¿a qué corresponde? Ah, buena pregunta. Creo que también hay algunos caracteres de G que sí. Caracteres de G que de extensiones cuadráticas de F, del cuerpo base. Esos son algunas, o sea, lo que yo sé, esos son algunos de manera de producir. Toma un carácter de G que sobre alguna extensión y le asocia una superficie abeliana y... Y la, o sea, en términos de la función L uno puede decir algo. La función L está de grado 4, creo. Entonces creo que el carácter de G que sería como dos, el producto de dos caracteres de G que sería la función L. Por análogo de lo que tú haces. Como que aparece como un trozo el carácter de G, que serían dos, trozos, dos caracteres con su conjugado. No sé, creo que algo así. Ok. Ah, y sobre la pregunta de David, eh, esta dirección para allá también. Siempre la dirección automorfo aritmético es una dirección que... Ah, y esto eh, fue demostrado por Delin y Chimura, pero al nivel no de curva, de, como asociando las representaciones de Galois, más que nada. ¿Esta es el ZP? Sí, el ZP. Sí, sí, sí. Entonces aquí tengo que ponerlo en comillas porque... Pero bueno, era casi eso, sí. O sea, lo que en realidad da una formulario es construir una representación de Galois. ¿Ok? Que ya correspondía a alguna curva elíptica. Pero en realidad la construcción esta también está hecha, porque es la Jacob... tú miráis la jacobiana de la curva modular y la cortáis. Sí, 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 también. Ya. Ok. Ahora, en este, en este caso de acá, esto lo había hecho de línea Rivet. No, de línea eh, CR. Uh. De línea R. Y lo que hicieron fueron congruencia entre formas modulares. O sea, las formas modulares de peso 1 son difíciles porque no, no hay dónde construirlas, las representaciones de Galois. En cambio, esta, tú miráis la comología de tal y ahí ganaste. Miráis la comología de tal, cortá y está y listo. Esta. Ah. GL2C, la, la topología es incompatible con la topología del grupo de Galois, que es un grupo profinito. Cualquier representación continua tiene imagen finita. Entonces, esta, este tipo de representaciones continuas no son suficientes poderosas para contener la información de curva elíptica. Porque la imagen va a ser finita. Po. ¿Cuál es tu pregunta? Eh, no. eh, históricamente, esto, primero se aparecieron los complejos. ¿Primero? Sí, primero la gente estaba estudiando representaciones con valores complejos. Eso es lo, lo primero que se hacía. Eso es la objetura de arte en como años 20. Okay. Él dijo estas cosas, bueno, lo dijo en otro lenguaje, pero él dijo esencialmente una cosa así. ¿Sí? Dijo que estas cosas se comportaban bien. Esa es la conjetura de arte. Pero en un lenguaje de funciones L. Que, pero primero históricamente apareció esto. Y luego cuando lo, 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 esto fue lo, introdu, lo introdujo Hasse, creo, ¿no? En los años 30, 20 y tanto, empezó a utilizarlos más con más... 20, o sea, hace como 100 años atrás. <ríe> los números periódicos se introdujeron y fueron ya como estudiados como algo... Aparecieron más en la matemática como... Más, más presente, aquí estoy yo, ¿no? Porque antes eran como algo, una curiosidad, quizás no, no sé muy bien el desarrollo histórico del número periódico, pero eso ya, claramente esto es primero, solamente que después apareció. Ok. Bueno, de niña CR en los años 70 demostraron esta, esta dirección para allá. Entonces, nuevamente, la dirección aritmético automórfica era la complicada. Po. Ok. Ya. Entonces, ¿qué es lo que demostraron esta gente? Tomaron una superficie abeliana con algunas condiciones, o sea, las difíciles, las superficies abelianas difíciles, más condiciones extra que necesitan, y demostraron que entonces existe 
una extensión finita y totalmente real tal que entonces lo que uno hace tiene la superficie abeliana vive sobre F ¿ok? pero uno la va a mirar en una extensión más alta que sería eh, la mira ahí arriba en F' es el cambio de base ¿no? que se dice entonces esta es una superficie abeliana sobre F' ahora y esa satisface la conjetura tal que satisface la conjetura. Entonces ese fue el teorema de esta gente, que lo hicieron hace poquito años. Oh, me equivoqué. ¿Sí, cómo? ¿Sí? ¿Cómo fue una... una... Ah. Tal que esta está asociada a una representación automorfa, una forma automorfa. forma automorfa de GSP4 pero sobre S' ¿Okay? entonces como que después de un cambio de base la, la, variedad abelian, la superficie abeliana es buena se comporta bien eh, bueno, como dice, preguntó David ¿qué significa esta, esta, esta biyección? porque son dos conjuntos y uno puede decir simplemente si son conjuntos infinitos uno tiene una biyección como conjunto o sea, no es muy interesante pues. <ríe> tiene la misma cardinalidad, se acabó no, porque uno pide bueno, esto es un poco superficial decirlo, pero como lo puse aquí, eh, uno pide que, por ejemplo, algo muy importante, que la información local de esta cosa corresponda a la información local de los objetos de acá. En algún sentido, en el lenguaje más técnico, que la función L de esta variedad abeliana sea igual a la función L de la representación automorfa. Entonces, eso encapsula toda la información local. O en lenguaje de superficie abeliana serían las soluciones en todos los sobrecuerpos finitos. Es una cantidad, tú miras la, la ecuación sobre un cuerpo finito, calculas cuántos elementos tiene, y esa información local la encapsula la, la función L. Entonces es mucho más profundo que simplemente una biyección, entonces eso es lo que uno se refiere. Ok, entonces aquí viene todo esto, entonces que... Bueno, este teorema ops, es muy, muy moderno, ¿no? Y se sí, sí, publicaron una revista muy importante y como que es un resultado muy importante en la comunidad también es considerado importante. Eh, claramente esto sigue la tradición de los trabajos de Taylor Wilde, Taylor, todas estas cosas, pero hay una idea clave. Hay una tradición, ustedes se imaginan, desde el año 95 hasta ahora, la gente ha desarrollado mucho esto, los estudiantes de Taylor, de, de Wiles. Hay mucha gente, una tradición de gente haciendo estas cosas. Cada mes aparecen cosas nuevas. Pero ahí siempre hay ideas como claves. Pues. Entonces, para esto, justamente en, en este, el estado de arte antes de este teorema era, tenemos una maquinaria, Caligari y Gerard dijeron, tenemos esta maquinaria, hay que verificar condiciones, pero no, no tenemos idea cómo verificar ciertas condiciones. Bueno, y la clave la, la hizo Piloni, eh, apareció la idea de Piloni que resolvió los problemas que era la, el uso de la teoría de Gida superior teoría de Gida y Coleman superiores para GSP4 entonces todo el objetivo de esto que estaba diciendo es para decirles en qué momento apareció un poco la teoría y para qué apareció, ¿no? Lo que vamos a estudiar este semestre. Entonces, esta teoría nace justamente para de demostrar este, este tipo de teorema. ¿Ya? Y lo que nosotros vamos a hacer este semestre es simplemente concentrarnos en aprender esta técnica. Esta es una técnica que se desarrolló y lo que vamos a hacer nosotros es dedicarnos a entender la técnica. Bueno, el contexto que sería este mundo automorfo y o sea, este mundo más modularidad, 
es algo muy interesante, pero eso también requeriría mucho tiempo, entonces hay que tomar una decisión, pues entonces nosotros nos vamos a concentrar en estas cosas, en entender eso. Pero en un caso más sencillo, entonces ahora voy a... Eh, entonces, le repito de nuevo que este teorema, la demostración, utiliza ideas muchas de acá, esencialmente, mucha deformación pedádica. Y esa deformación pedádica está encapsulada en esas teorías también. En gran, en gran medida está en, encapsulada en esto. Ok. Esa es la novedad que permitió eso, pues, este, este teorema. Quiero dar unas ideas de la novedad. Entonces, un poco de la historia de esta, esta novedad. Voy a decir la historia, ¿no? La prehistoria, la prehistoria es muy larga, así que voy a hablar solamente de la historia. A ver. Eh, bueno. Para GSP4, este sería, esto es lo que se llama el mundo sigue, ¿lo que? Esto sería el mundo. Bueno, GSP4. En realidad, más que GSP4 lo hicieron en más generalidad, pero bueno. La cosa, entonces, ¿cómo es la historia de esta cosa? Es la historia de, de teorías superiores, ¿no? Aunque el nombre ya es medio... Se ve como medio poco humilde el nombre por ser superior, ¿no? Pero en el fondo, si la, la palabra superior eh, viene del hecho de que hay un numerito que es mayor que cero nomás. O sea, no, no, una, no es P. Eh, no, no, no viene más que eso. No, no es porque es mejor. Es, no. teorías, teorías superiores de, de Hida y Coleman. ¿okay? Entonces, la teoría... Bueno, antes había unas teorías de Hida y Coleman que no son superiores. Que no eran superiores. Que yo ya hice como un curso de... En algún momento hice un algo de teoría Gida, yo me acuerdo del doño. Estábamos en plena cuarentena, ninguno de ustedes estaba aquí en realidad. El único que estaba era Luis, que tampoco está aquí ahora. <risa> estábamos con... Fue, muy, fue el año 2020, estábamos haciendo eso así, trabajando duro la teoría Gida. Y esa es la prehistoria, después de una teoría Coleman, todavía sigue siendo la prehistoria. La historia me refiero a años 2012, 2015, era como las teorías que estaban muy importantes. Bueno, la teoría moderna que es la teoría superior, aparece con pilonipos, ¿no? Entonces, esto es para GSP4, en realidad para GSP2G, no necesariamente GSP4, esta es la teoría que introdujo Piloni, y su, su, artículo, su idea, yo me acuerdo que él estaba hablando de eso ya hace tiempo, pero su preprina apareció en el 2017, me acuerdo. Creo, ¿sí? Superpin 2017-2018, y bueno, se publicó recién ahora en el 2000, 2020, 2020, claro. Entonces esta es la fecha en que se escribió el artículo, la idea yo me acuerdo que en 2013 yo lo veía hablando con Gerardi, 2014 estaba hablando y muy excitado con ideas, bueno, lo que estaba detrás yo no sabía era, era esto, <risa> ¿ok? Eh, 2020 era ya cuando se, el artículo se publicó. Ok, entonces, eh, cuando él apareció con esa teoría, Calegari, o sea, Calegari, Boxer y G estaban trabajando en este tipo de cosas con otros métodos. Y ellos dijeron, ah, bueno, con esa teoría se acabó, se resuelve. Y entonces escribieron juntos este artículo para el, aplicando esas teorías de Piloní. Eh, teoría de eso. Ok, esa teoría de G, bueno, Gida, esencialmente es teoría Gida, ¿no? Gida superior. ¿Ah? ¿Es la teoría de Gida o es la teoría de Gida? <risa> <risa> Eso lo vamos a decidir durante el seminario. <risa> ok. Eh, bueno, esa teoría, el filonía apareció con la teoría de Gida. Este, este paréntesis dice si es Coleman o Gida, ¿ok? Aunque todavía no significa nada para ustedes, ya va a significar al fin de semestre, espero. ¿Ok? Gida, o sea, filonía apareció con eso. Luego, claro, esto mismo, en, en, en este artículo de Boxer, Calegari, G, Piloni, eh, lo que hicieron, oh, a ver, lo voy a poner aquí mejor, esto es Gida, ah, para hacerme ordenadito, entonces esto es GSP2G, Gida, la teoría de Gida, la hizo Piloni en 2017 y se publicó en 2020. Eh, GSP2G, Gida, más Coleman, le hicieron Boxer, Calegari, G, eh, P. 
Piloni lo escribieron esto. Este artículo salió escrito, yo creo, yo me acuerdo en el 2019 ya lo tenían escrito, así es. 2019. Casi seguro. Bueno, y ese se publicó recién este año. Aunque ya las ideas de eso estaban en 2017, ya estaban dando charlas y estaban las ideas claras. Sí, a ver, como te pongo teoría aquí. ¿Está bien ahí? Y aquí el grupo. Sí, sí, entonces aquí el, este es el grupo reductivo en el que se está trabajando y el otro es la teoría. Teoría de Gida o Colema. ¿Sí? Ok. Eh, ese es como el. Bueno, esta cosa. Y aquí es la persona, los autores y la, la historia de cómo se ha hecho. ¿Ok? Bueno, entonces después que hicieron eso se dieron cuenta que, bueno, y el caso más sencillo es GL2, ¿no? El caso más básico es GL2. Sobre Q. Es el caso de base en todas estas cosas. Y nadie lo, o sea, nadie lo había escrito porque no era, no era útil para demostrar cosas. O sea, estas cosas ya no, no era útil para eso. Pero este artículo, este GL2 sobre Q, es un, un artículo bien ilustrativo, en el en sentido educativo, podríamos decir. A priori, yo no, no sé si hay utilidades tan profundas como estos dos, que son realmente prueban estas. Estas bombas, que son artículos de resultados muy profundos y muy importantes, se publican así como los grandes resultados. Y le aparecieron en esas revistas cuantas, ¿no? Se este apareció un, un artículo muy lindo. Pero GL2 sobre Q es muy educativo. Y ese es el artículo que vamos siguiendo nosotros. Entonces, aquí escribieron ellos. Esto se escribió. Las dos teorías fueron escritas en el caso GL2 sobre Q de manera educativa, como para entender la teoría en un caso más sencillo. Y eso lo hicieron, bueno, esto lo hizo Boxer Piloni, ¿no? Boxer Piloni. Lo escribieron en el 2020, aunque todavía no sé cuándo se va a publicar. Está, está algo como preprint hace dos años todavía. Y, ese, y este es el artículo que estamos siguiendo nosotros. ¿Ok? O sea, nosotros estamos como en un objetivo bastante humilde, podríamos decir, bastante, y es entender este caso. Pero esto ya va a ser bien útil porque esto nos da ideas de cosas generales. Po. Así que nos va a dar un, un panorama de cómo son las teorías. Y más adelante quizás podemos mirar otros casos, o otros casos más extraños sobre cuerpos de funciones que a Héctor le gustan. <risa> ok, la cosa es que eso es lo que nos vamos a concentrar nosotros. Entonces para seguir un poco con la historia, eh, bueno, lo que pasó aquí que Boxer y Piloni se volvieron locos trabajando en estas cosas, y lo que hicieron, esto fue para cualquier grupo reductivo. Este es Boxer, Piloni, hicieron para cualquier grupo, oh, me equivoqué, no. Pues aquí es la teoría asociada, ¿no? Eh, la teoría asociada que desarrollaron, aquí ellos se desarrollaron generalidades muy generales, <risa> valga la redundancia, eh, para cualquier grupo reductivo, pero la teoría Coleman. Cuando yo me acuerdo, estaba en Chile en el 2019, vino a Bazón acá, no sé si tú te acuerdas, ¿no? O sea, nos visitó aquí, estuvo aquí en la universidad un día, al menos. Y después fue a Talca, por el Agra y todo. Bueno, la cosa es que ahí el Bazón me decía que estaba todo el día pensando en lo que estaba haciendo ahí con Boxer. Pilo, con, pilo, con Boxer. Decía, hoy oh, no puedo dormir, paso pensando en ese artículo día y noche. Y bueno, y lo que hicieron fue tan, fue súper general, porque el año siguiente ya tenían un preprint, este preprint se escribió en... Eh, ah, tenía unas notas en el 2020, yo me acuerdo que en el, el preprint fue en el 2021. ¿Ok? En el 2021 ya tenían un preprint, pero en el 2020 había notas, yo me acuerdo, hicieron un curso. Bueno, esto todavía no se ha publicado, está, no sé si está enviado a algún lugar o qué, pero todavía no, no está publicado. Y finalmente... Para cualquier grupo, pero la teoría gira, eso todavía, también Boxer Piloni, eso todavía no se ha... Creo que lo que dicen ellos, yo he visto Charles, vi una charla ahora en junio, julio, hace como un metro, ¿no? un mini curso que hicieron con dos charlas los dos, en Francia. Y ahí ellos decían que ya entendieron la teoría gira. Yo me imagino que el preprint va a salir... Bueno, no sé cuándo va a salir, quizás va a salir el 2023 el preprint, 
y que se publique quién sabe cuándo. Ese es un poco el estado del arte de la teoría. En paralelo han aparecido trabajos de Giada Grossi, por ejemplo, una italiana que escribió un artículo del caso Hilbert, teoría de Gida, creo, el caso Hilbert, eh, un cierto caso Hilbert, que es una expresión cuadrática totalmente real, con P split, creo. P no es split, hay gente en Inglaterra tratando de hacerlo, pero es un tema muy, muy a la moda, entonces. Aunque con estos dos artículos ya son los dos bombazos que ya van a hacerlo todo, parece. Entonces, se vienen como tiempos, parece, donde estas cosas se van a aplicar, se vienen todas las aplicaciones que resultarían que es muy excitante el tiempo que se viene, parece. Bueno, entonces, por eso es lo, esa es la razón de por qué estamos nosotros aquí y estamos motivados con estas cosas, porque es matemática muy moderna y que promete mucha, ya, nació dentro de aplicaciones muy importantes y promete más aplicaciones. Una aplicación que la gente ya ha explotado mucho durante estos años que se apareció ya en la aplicación a la construcción de funciones LPA. Diga. Esto da un nuevo método que dicen que es muy poderoso y se ha visto que es muy poderoso ya. Por ejemplo, Loeffler y Serves demostraron la conjetura de Birch, Swinerton, Dyer en algunos casos especiales para superficie abeliana utilizando estas cosas, teoría de gira superior. Bajo ciertas hipótesis, claramente, eh, para, para curvas elípticas que vienen sobre cuerpos cuadráticos imaginarios, que sería el caso Bianchi, esencialmente, bueno, lo que hicieron estos los Servers, tomaron la curva elíptica sobre un cuerpo cuadrático imaginario, que es un, algo difícil, lo pasaron al mundo Siegel, ahí se transforma en una superficie abeliana, aplicaron sus resultados, por lo que entendí, que son basados en teoría de colema superior, y demuestran un BCD para curva elíptica sobre el cuerpo de imaginario. Todo es sujeto a condiciones, hipótesis, pero bueno, son resultados muy a la moda y que son muy apreciados dentro de la gente que se teoría de números. ¿Ok? Eh, tengo bastante cosas que <ríe> decir. No sé si... <ríe> Quería ahora dar una especie de... Así, vamos. Quería dar una especie... Empezamos medio tarde, entonces. Quería dar una especie de de idea de lo que haríamos este semestre un poco, así un resumen. O sea, ya, ya lo introduje más o menos dónde, dónde está la cosa. Ahora vamos a escarbar un poco dentro de... ¿Qué hay? Así que, bueno, vamos a seguir yo creo hasta el tiempo que dijimos y después voy a ir a la última hora, el coloquio, yo creo, la última media hora ya por lo menos aparece. Ok. Entonces, bueno, ahora vamos un poco más a mirar cosas más en detalle para decir un poco en el contexto que nos vamos a concentrar, que es GLO sobre Q. ¿Ok? Y lo que necesitamos para motivar un poco este... en lo que sería este contexto y este semestre, es lo que es la conexión entre formas modulares y curvas modulares. ¿Ok? Entonces voy a ser bien breve en lo que... Lo que quiero, quiero conectar ambas. Esto es un mundo automorfo y la forma modular sería el lado derecho un poco de estos teoremas de modularidad, ¿no? Y por otro lado, la, las formas modulares, las curvas modulares que son un objeto totalmente geométrico, que son el, el objeto de estudio de, estos, de este tipo de, de paper. De este ¿Sí? Entonces, bueno, aquí vamos una definición que ya... <coughs> Empecemos con una definición. Entonces vamos a fijar n mayor o igual que 4 para, hacernos, para evitar problemas. Vamos a tomar K mayor o igual que 0, entero. Y vamos a hacer la definición que más trillada no puede ser que aparece en cada cosa. Para... Entonces, una forma modular. Y que no sé si motiva esto a la gente. A mí cuando la vi por primera vez. Salud. Una forma modular de nivel N. Y peso K, ¿qué es? Entonces, es una función que va del semiplano de Poincaré a los complejos, donde H siempre es el semiplano de Poincaré, son los enteros, son los, o sea, los, son los complejos, ¿no? Que tienen la parte imaginaria mayor que cero. O sea, como tienen el plano, la parte superior, ¿no? Es la típica. Entonces, son funciones definidas ahí, tales que 
siempre son las tres condiciones que define una forma modular, que esto sería un, ejemplo, un caso particular un poco de las definiciones que dio eh, Héctor el semestre pasado. De, en un contexto mucho más general, ¿no? Sería como el contexto de un grupo reductivo más o menos general que nos consideró Héctor y dio una definición. Cuando uno explicita, explicita esas definiciones, G igual que L2 sobre Q, y el abierto y el conductor de la representación bien específico, aparecen este tipo de cosas. Que son formas modulares, que son, bueno, primero es que F es holomorfa. ¿Holomorfa cómo funciona holomorfa? ¿Sí, no? <risa> Alrededor de cada puntito de una serie de potencias. En segundo lugar, que satisface mucha simetría, no es cualquier cosa. No tenemos el semiplano de Poincaré, que tiene mucho automorfismo, que dadas por las transformaciones de medios, ¿no? Es un automorfismo muy bonito, la geometría compleja. Bueno, la función F es compatible con esa simetría del semiplano de Poincaré, que sería que F de A, Z más B, C, Z más D, va a ser igual a C, Z más D a la potencia K de F de Z, ¿no? Esto es para todo Z en H y para toda matriz A, B, C, D, que pertenece a ese L2Z, ¿no? Que es una matriz con coeficientes enteros, pero con determinante 1. No, ya, claro, el nivel no se lo ha considerado, que si ustedes ven el nivel no ha aparecido por ningún lado, el nivel aparece aquí, entonces que es N dividido a C, ¿no? Entonces, eso en segundo lugar. ¿sí? Esas son las simetrías que satisface. Y... Mm, Y en realidad, para ser más compatible con el curso, o sea, con el, el paper de Vox y Piloni, voy a hacer una pequeña modificación. Ah. Ok, entonces, para ser más compatible con el curso, voy a pedir que C eh, sea múltiplo de N, y que, bueno, una, una cuestión técnica nomás, que N divide a A-1 o D-1. ¿Se acuerdan el gamma 1N? ¿Cuál sería? Da lo mismo, ¿no? <risa> da lo mismo, si divide a uno, divide al otro. Pues, ¿no? <risa> Porque ya, 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 da lo mismo, ya. Entonces, a veces son matrices que cuando uno le hace módulo n, en el fondo son triangulares superiores. Con, con uno en la diagonal. Ok, es el gamma 1n famoso. Ok, entonces vamos a considerar esas formas modulares. Entonces, la segunda condición nos permite... Mirad, la, se dice que la función tiene mucha simetría, ¿no? No es cualquier función. Y esta es una condición muy fuerte, en el fondo. Esto nos permite mirar la forma modular en el infinito. Algo un poco más... Esa, esa condición es más esotérica, ¿no? Y la cuestión es que uno mira el infinito y en el infinito también es holomorfo. Entonces, F es holomorfa en infinito. ¿Qué quiere decir eso en otras palabras? Es que... Si ustedes satisfacen estas condiciones, en particular satisfacen que f de z más 1 es igual a f de z, si ustedes toman la matriz 1, 1, 0, 1. Entonces uno tiene una transformada, una descomposición, una serie de Fourier asociada. Entonces esa serie de Fourier nos permite hablar de ser infinita, holomorfa al infinito o no. ¿Sí? O sea que no, no, hay, no hay polos en el infinito, te parece. Bueno, esa es la definición muy, como le dije, trillada, ¿no? Que aparece. Forma automorfa ya, GL2 sobre Q, forma moral, entonces uno repite la definición y bueno, nunca... Igual eso es bueno en algún sentido, porque, pero en algún es malo en otro sentido, porque la representación automorfa en general tiene una forma más... con lo que hablamos el semestre pasado, porque al final se, la gente tiene tanto esto en la mesa que se complica un poco. Y en el fondo una representación automorfa, una representación en el buen lenguaje. Ok, pero bueno, esto es una teoría que tiene muchos aspectos, la gente ha hecho muchas cosas y está, está bien. Ok, entonces esas son las formas modulares. Es como el objeto que, estaba, que aparecía en la derecha de, los, de la parte anterior, ¿no? Para k igual 1 y k igual 2. El, por otro lado, para darle honor al, al título, ¿no? Eh, están las curvas modulares, ¿no? Entonces, curvas modulares. Entonces, bueno, este es el típico jueguito que esto lo va a explicar Javier. ¿Sí? Entonces esto, este, Javier nos va a dar alguna idea. 
Eso está tan trillado que esto no, lo va, no va a aparecer en el curso. <ríe> lo que nos no va a aparecer mucho es el aspecto geométrico de la, de la cuestión. Entonces esto va a ser, lo va a introducir Javier en algún momento, y lo que él va a hacer va a ser lo siguiente. Entonces, asociado a este contexto, ¿no? que sería esencialmente el nivel el que consideramos, aparecen cosas geométricas. Y entonces tenemos gamma 1n que se llama, que... Ah, le vamos a poner un nombre a estas matrices que satisfacen esto, que va a ser gamma 1n. Entonces este va a ser gamma 1n, son las matrices gamma SL2z, tales que cuando uno le hace gamma módulo n, esta es una matriz de la forma 1, 1, 0 y alguna cosita. ¿Ok? Entonces, bueno, son las matrices que están acá. ¿Ok? Entonces, gamma 1n va a ser gamma 1n. Entonces... Como yo les dije, el mecánico en caret tiene una acción, bastante acciones de cosas. En particular, la, ese grupo gamma 1n actúa de esta manera acá, y uno puede tomar este cociente. ¿Sí? Lo que ocurre, como bueno, esto ya también es parte, estaría trillada también, que ya esto, yo creo, o sea, Javier está aburrido de nosotros, ya que... <risa> pero bueno, esta es una superficie de rimas, ¿no? Ok, una superficie de Riemann, o sea que tiene una estructura compleja en el fondo, es una curva compleja. Una curva compleja, pero como analítica, ¿no? O sea, como localmente, holomórficamente, sí, los complejos. Bueno, uno le puede agregar puntos al infinito, ¿no? Ya que estamos hablando de cosas al infinito, agreguémosle puntos al infinito, le vamos a agregar ciertos puntos bien específicos, que son los siguientes. Eh, bueno, uno trabaja con el plano complejo, ¿no? Y uno tiene el borde, que serían los reales y el infinito. El borde es como un círculo. Uno no le va a agregar todo el borde, le va a agregar unos puntitos del borde. ¿no? Le va a agregar unos puntos que nos interesan donde está la aritmética, que son los números racionales, ¿no? Y un punto al infinito. Oh, eso está medio raro, ¿no? Que lo pongo así. <ríe> le agregamos los racionales que están abajo en la línea real, ¿no? Y uno al infinito. ¿Ok? Entonces, ese cociente... También es una superficie de Riemann y en realidad esto va a ser la superficie anterior, eh, y asocia, y agregándole de manera bien especial y de manera astuta para no producir problemas, algo que son la, las cúspides, ¿no? Y que en el texto se anotan como D, que es el divisor del borde, ¿no? Boundary divisor, ¿no? Boundary divisor, algo así. Cúspides, ¿ok? Son las cúspides, pero en el fondo es la curva anterior más un conjunto finito de cosas. Ese es un conjunto finito. El de. La cuestión es que agregándole esos puntos en el fondo de manera bien razonable y poniendo así pegando, o sea, le ponemos el puntito y lo hacemos bien bonito, esto se transforma en una superficie, eh, superficie de Riemann compacta. Ok, bueno entonces, uno sigue deduciendo cosas, como eso es un teorema del año siglo XIX ya, que una cosa de ese estilo en realidad es una curva algebraica. Entonces, X1 es una curva, para decir el, cur el cuerpo donde está definida, vamos a decir el cuerpo algebraico, en particular esta es una curva C algebraica. Ok. O sea, las cartas que la definían estaban definidas en términos de funciones holomorfas, que son series de potencia. Bueno, todas esas series de potencia en algún momento son, no, son, son finitas, ¿no? Son polinomios. Eso es lo que significa ser una variedad algebraica. Está definida por polinomios. Ok, entonces, bueno, uno sigue. Eso es lo que, esto estoy dando alguna idea de lo que va a ver Javier, inicialmente. Entonces... Eh, cuando uno baja ahí, uno tiene una curva elíptica sobre C, bueno, pero en realidad esta baja eh, a los racionales. Y más aún esta baja, en realidad, eh, Xn puede ser un poco... Bueno, Xn es una... En realidad puede desciende, los polinomios que la definen descienden mucho, en realidad uno puede verificar que es una... Bueno, voy a decir, ponerlo así, es una curva 
algebraica, oh, una curva Z1 sobre N algebraica. Lo pongo entre comillas porque ¿qué, qué, ¿qué quiere decir uno con eso? Quiere decir que en realidad es una, un esquema sobre el espectro de esta cosa que es de dimensión 1, relativa a 1 y algo importante es que es suave, una cosa es suave que no tiene singularidades, ¿ok? Eso va a jugar un rol también en el curso. ¿Ok? Eh, ¿Qué más? En realidad uno puede ser mucho más preciso y esta cosa es un, un espacio de módulo. Entonces, X1 eh, resuelve un problema de módulo. ¿Qué significa eso? Que esencialmente los puntos de X1, N, eh, corresponden a, a objetos bien específicos, que los puntos en el fondo son pares. Donde E es una curva elíptica y P es un punto de torsión N. Ok. Eso es esencialmente que sea un problema de módulo. Imagino aquí hay un isomorfismo que es módulo isomorfismo que tú ves. Y aquí estoy diciendo, no estoy siendo preciso, porque el hecho de que sea un problema de módulo es un lenguaje funtorial. Que eso es el lenguaje más un poco más funtorial, nos va a introducir un poco Héctor, y luego Javier lo va a utilizar como para la descripción de espacios de módulo. Puntos, uno tiene que ser más preciso en puntos, puntos sobre qué, ¿no? Entonces puntos sobre anillos, puntos sobre esquema, etcétera, y bueno, corresponden a... Las curvas elípticas van a ser esquema abeliano, semi -abe esquema abeliano o semi abeliano en realidad. Pero bueno, hay sutilezas geométricas, pero la idea es que es muy interesante, porque es una curva, cuando mira un puntito ahí, el punto uno lo abre en algún sentido, un punto algo tan chiquitito que uno piensa que no hay nada, pero uno lo abre y hay todo un mundo dentro. Hay una curva elíptica y un puntito de la curva elíptica. Es muy curioso, eso se llaman los espacios de módulo. Ok, entonces bueno, eso es lo que nos explicará más o menos Javier. Por otro lado, Javier va, también va a tener que considerar lo siguiente. Entonces, eh, cuando tenemos un problema de moduli, se nos satisface realmente un problema de moduli de la, de la mejor manera posible, que se llama fine, ¿no? Eh, aparece un objeto universal. Universal que sería un, un bueno, el lenguaje técnico es que es un esquema semi abeliano Ustedes pueden ignorar que eso, pero la cuestión es que tenemos la curva X1N. Tenemos la curva X1N. Y bueno, cada punto de ella es una, es una variedad abeliana. O sea, una curva elíptica. Bueno, entonces natural esperar, esperar que todos esos puntos provienen de un objeto más grande, ¿no? Algo como, genera, algo como una familia gigante de cosas que lo produce. Bueno, eso se llama el esquema abeliano universal, que es un morfismo, que vamos a llamarlo E, unir, si quieren. Entonces, es un esquema semi-abeliano universal, una cosa que está arriba. Arriba de la curva. Entonces, lo que aquí es muy interesante, porque ahora si tienen un puntito aquí, ustedes pueden tomar las fibras de este morfismo, y este morfismo realmente es una curva elíptica sobre el cuerpo residual del punto, algo así. Y eso, eso correspondería acá. Es una manera de, de pensar como los problemas de módulo. La cosa es que, como es un esquema semiabeliano, una curva elíptica siempre tiene un, un objeto, la unidad, no el 1. Bueno, en, en términos más geométricos algebraica, esto es la, la sección un, 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 identidad, lo ponemos S. ¿sí? Entonces, esa es la, la, como resuelve un problema de memoria, aparece este formalismo. ¿Sí? La E es como el 1 de la curva elíptica. La cosa es que, aquí usted va, el, Javier nos va a introducir un, un as de líneas que es muy, que son los diferenciales invariantes de la curva elíptica. Que es lo que hace, uno toma, este es el lenguaje de geometría algebraica, uno mira el Harchon y está ahí. Todas estas cosas, este es un lenguaje estándar en algún sentido, si uno leyó un poquito geometría 
Entonces, esos son los diferenciales relativos ¿sí? de la curva sobre, del de esquema semibeliano sobre la curva. Diferenciales relativos como Hartog. Y bueno, esto es un esquema sobre la, el objeto universal y uno hace el push, el pullback, ¿no? Otro, este es otro lenguaje de geometría algebraica. ¿Ok? Esto, el lenguaje lo va a explicar un poquito, creo que Héctor, ¿no? Estos pullback, push forward y algunos funtores más que se repiten y aparecen todo el tiempo en el texto. Entonces, no olviden estas cositas de push, bar, push forward, pullback y otras. Van a aparecer una y otra vez. ¿Ok? Y bueno, este es el chip de diferenciales invariantes. Y lo que sabemos es que este as, esto, es un... En español se dice un as, si se dice as, ¿no? Sí, ¿no? En realidad es un as coherente, que sea un fibrado, ¿no? Es un fibrado de línea, es un fibrado de línea sobre nuestro objeto. ¿Ok? Ok. En, en inglés, line bundle, no sé si creo que traduje bien, ¿no? Line bundle se traduce como fibrado de línea. Sí, ¿no? Bueno, la cosa es que, bueno, eso, aparece nuestro omega. Eh, bueno, ¿y qué relación tiene todo este lenguaje complicado geométrico que se están pensando con curvas modulares? O sea, con, con, con la con nuestras formas modulares, bueno, le ocurre lo siguiente, entonces, ojo, que cuando uno mira, o sea, ustedes tienen la, la curva modular, por ejemplo, y más, voy a poner aquí abajito un, una cosa para decir sobre qué cuerpo la estamos considerando, ¿ok? Pues aquí la estoy mirando como curva algebraica sobre los complejos. Entonces, voy a mirar la, las secciones globales que se llaman, ¿no? Esto también es del, del funtor, de ese funtor. Entonces voy a fijar k mayor o igual que cero, ¿ok? Y voy a fijar el producto tensorial de, tensorial de omega k veces consigo mismo. Entonces, ¿qué es esto? Es omega cruz, omega cruz, omega el producto tensorial, k veces, ¿ok? K veces. Ok, y ese de nuevo un fibrado de línea y no puede tomar sus secciones globales. Es, bueno, esas cositas la, quizás tú las vas a explicar también cuando hable de comología. Quizá. Ok, y bueno, cuando uno mira esa cosa tan extraña, bueno, estas cosas son las formas modulares. Estas son las formas modulares de peso K, que está aquí codificado el peso, y el nivel está codificado en la curva modular. Y nivel N. Entonces, esa es una descripción totalmente geométrica de lo que son las formas modulares. Eso. Y bueno, y esa es la conexión entre ambos, ¿no? Por ejemplo, uno puede considerar ahora, ya que tiene las, no sé, pues tiene las curvas, las curvas modulares son definidas sobre... Eh, sobre Z1 sobre N, ¿no? Bueno, entonces uno puede pensarla sobre Q. ¿Y esto qué sería? Bueno, estas son las, en el fondo, estas son las formas modulares de peso K nivel N y el Q aquí dando vuelta es un coeficiente en Q. ¿Sí? ¿Sí? Coeficientes en Q. Bueno, ¿qué quiero decir con eso? Es cuando uno tiene la, 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 una forma modular, tiene unos coeficientes que la determinan. Bueno, todos esos coeficientes van a estar cerrando numeritos racionales. Entonces es una manera muy elegante de, de definirla. Ok, entonces, bueno. Otro ejemplo por ej que me gustaría mencionar sería este. Mira, entonces, este sería uno... Otro ejemplo que va a tener alguna relevancia en este curso, que vamos a tomar P, un número primo que no divide N. ¿Ok? Tomamos P, un número primo que no divide N. Como P no divide N, ustedes ven que podemos comparar estas dos cosas, ¿no? En realidad, bueno, tenemos lo, lo, esto está dentro de los racionales. Los números peádicos 
contienen a los enteros pedádicos. ¿Sí? Este está dentro de este porque es una completación. Como P no divide a N, N es invertible en, en ZP en realidad. Entonces esta cuestión está dentro de esto. Entonces ahora recuerden, un pequeño dibujito, es que uno empezamos los complejos, bajamos los Z sobre 1 de N. Y ahora podemos subir a ZP. ¿Sí? En, en el nivel de la curva, ¿no? Entonces uno puede pensar H0 de la curva, pero uno puede pensar en, en ZP ahora, pues, cambio de base a ZP. Y hacer lo mismo. ¿Sí? Y bueno, y estos van a ser formas modulares de peso, peso K, nivel N y coeficientes en ZP. Entonces ahí ya se empieza a poner no trivial, ¿no? Porque cada uno de estos, por lo menos uno siente estas cosas, ¿no? O sea, coeficientes en Q, bueno, uno mira la, la serie de Fourier asociada a la forma modular, todos los coeficientes son racionales, bueno, está acá. Perfecto. Pero acá sería como, oh, en ZP ya empieza a ponerse medio... Pero estas son formas modulares clásicas, pero con coeficiente de ZP, así que está bien. Y uno puede hacer lo mismo, por ejemplo, aún más extraño, aprovechando del hecho de que esta curva está definida sobre ZP, uno puede tomar la, la módulo P, ¿no? La ecuación módulo P, uno puede trabajar en FP. Y entonces y uno puede hacer lo mismo, todo tiene sentido, y estas son formas modulares de peso K a nivel N, pero módulo P. Estas cosas módulo P últimamente han aparecido mucho y son bastante a la moda. Ok, esa es la conexión entre ambas cosas. Y para terminar, lo que yo quería hacer es dar un poquito de ideas dentro del contexto de modularidad. En estos últimos 15-20 minutos voy a dar una idea, ¿está bien? ¿Sí? Y con esto ya voy a terminar y redondear un poco la conexión entre... Quiero conectar... Lo que dijimos ahora, formas modulares y curvas modulares. Y lo que dijimos al comienzo, que era esto de teoría de boxer pilonío dentro del contexto de modularidad, ¿no? No sé, eso es lo que me gustaría cerrar un poco todo el círculo y conectar un poco las partes. No sé si está aquí, está, ¿alguna pregunta? ¿Alguna? ¿Qué significa el coeficiente módulo P? El coeficiente módulo P... Eh, en realidad no dije coeficiente, ahí dije que son formas módulo P. Pero simplemente significa que están en ese... O sea, claro. Pero tu pregunta sería como qué significa, en qué sentido. O sea, es que pensé coeficiente. Pero tenéis que pensar que los coeficientes están en SP también. Yo. Que se llama formas módulo P, pero... Entonces, Claro, es una pregunta que... A ver, eh, aquí esto es un teorema, es teorema, teorema, ¿tiene sentido? Aquí podríamos, si quieren pueden tomarlo como definición, <risa> pero tiene sentido, o sea, si, si puede le da, dar un sentido más ya que, que una definición. ¿Sí? Pero bueno... O sea, lo último no es tu definición, es una observación que yo supongo que eso corresponde a las formas modulares que además tienen su coeficiente A. Ah, tampoco hace sentido. No, si tiene sentido, se le, se le puede dar sentido. O sea, yo no le he dado el sentido todavía, pero se le puede dar sentido. O sea, la parte de Chipraica es esa parte que es el coeficiente. No, no realmente en ZP. Pero claro, la definición que di no tiene sentido, pero se le puede dar una definición. O sea, como que escondió algo, pero... Esto puedes tomarlo como una definición y creer que existe una descripción en términos de series de potencia, de descomposición de Fourier. Existe, pero no le he dado. Solo 
eh, esto es un titulado Víctor Vectorial, pero está, bueno, a priori está definido sobre, como, sobre los complejos, pero de verdad está ya definido sobre... Z1 Oren. O sea, todo desciende aquí. En particular, también sobre Q. Sobre Q, sí. Sí. Y ahí debería existir alguna relación entre el H0 Exacto. Sí, y, sí. y los, los Esa es una manera de darle sentido en realidad. Okay. Y ya sería el vista de las que son los formas más largas, pues coexistentes en algún sentido, o coexistentes como que es esa. Porque todo lo que digo coeficientes proviene de la serie de Fourier de la sociedad, que es una cuestión compleja. Entonces ahí uno dice, ah, no. Entonces, ahí no se puede decir que los coeficientes no corresponden a aquellas formas que los coeficientes están en la estructura de la tipa de la tipa de Q. Se puede, o sea, como que yo estoy escondiendo el cómo se hace eso, pero sí se puede hacer. En realidad es muy sencillo, tú, bueno, toma, la definición es compleja de las formas modulares, ¿no? A priori, la que les di yo. Ustedes pueden considerar todas las formas modulares con coeficiente en Q, por ejemplo. Que cuando tienen la serie de Fourier uno mira que son en Q. Esos son, en el fondo ustedes lo pueden mirar, ignorar que vienen de... Pueden mirar todo en vez de... Claro, uno puede mirar todo aquí, ¿no? En este cuerpo como de series, de, de series, ¿no? Entonces todas las formas modulares uno ignora dónde viene, solamente mira la serie de Fourier y la mira dentro de esto, donde esto es una variable ciega. Entonces uno mira las formas modulares que están dentro de estas cosas, ¿no? Que están con coeficientes los racionales en el fondo. Algunas están ahí, entonces miramos solamente las que están ahí. Y luego uno define lo que serían las formas teádicas, la, las formas modulares con coeficiente en QP, que todavía son formas clásicas, pero simplemente haciendo el producto tensorial con QP, como combinaciones finitas con coeficiente en QP. Les viene a la mano la definición. Pero es un poco arbitrario porque como la selección de Q es un poco arbitrario, 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 es un poco entonces, muy preciso, y todas estas series que están acá son muy precisas. No, pero si, sí, por ejemplo, en vez de E eliges 2. <risa> en vez de E eliges 2. Nadie hace eso, todo el mundo hace eso. <risa> o sea, es como tradicionalmente bien definido, pero quizás no matemáticamente bien definido como tú lo estás pensando, quizás. O sea, la, cuando haces análisis de Fourier, tú, tú no tomas las funciones 2 a la i pi n, ¿no? Tú tomas las funciones l a la pi n. Esto es una cuestión de análisis de Fourier, ¿no? Sí, ¿no? O sea, análisis de Fourier. Vamos a análisis de Fourier y olvidémonos de las formulas. Tú haces esto, ¿no? Esa es la base del espacio de Hilbert. A lo que voy es que esto es el que un poco un poco analítico, ¿cierto? Toma Fourier, recomposición de Fourier, y ahora relacionamos con la... La que la representación de automorfas son un objeto de análisis funcional. Esa es la respuesta, ¿no? Entonces esto esto viene de análisis funcional, toda la base. Entonces el lenguaje de análisis funcional que es, es realmente eso. No esto no es esto una Después se llega a estas cosas de que hay una geometría detrás, en algunos casos en que las formulas se pueden describir geométricamente. Pero eso es un, como un corolario de la... Pero algo que voy yo, es que, o sea, mi pregunta es, no sé si... Se puede, se puede, entonces probablemente no es posible decir que justamente los elementos de H0, X1, N, no sé, Q, están exactamente los modulares que en su representación 
¿Puedes repetir la pregunta? No, no, no. Pero con trabalengua, me confundí. <risa> ¿Ya? Eh, ¿Es posible, o sea, es posible decir ahora que dependíamos en términos de formas modulares con cierta condición? En vez de ZP poner Q. Por ejemplo, ya. ¿Es lo que teníamos acá, pues? Pero es verdad que es justamente lo que tiene expresión por Y con coeficiente de Q. Claro, sí, 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 es un teorema, pues eso es de verdad. Es por eso que esto no es tan raro imaginarlo así. O sea, como sobre los complejos y sobre Q es verdad. Incluso sobre Z1 o sobre N. O sea, como que la, la teoría geométrica va muy bien detrás de la definición de fórmula. No sé, esa es una demostración de por qué E es mejor que 2. <risa> ¿No? Porque va bien con la teoría geométrica de fondo. Oye, me voy a apurar porque si no, no vamos a llegar al coloquio, que quiero ver la última media hora, si no. <risa> ya, entonces, ¿qué, ¿qué queremos demostrar? ¿Qué quiero explicarles? No sé, en realidad, crear una pequeña idea de lo siguiente. Entonces, eh, lo que quiero hacer es idea de eh, la modularidad. Eh, Idea, si ni siquiera hay idea, es quizá un saborcito de algo que está detrás, como es, es tan minimalista lo que voy a hacer que una persona que sabe estas cosas me pegaría una cachetada. De la modularidad de los teoremas que dijimos de antes, en el caso de curvas elípticas, y en el caso de las representaciones de Artin, que son las representaciones de Q barra, Eh, más condiciones, ¿no? Curvas elípticas sobre Q. ¿Ok? Para que sea impar, continua, etc. Entonces, bueno, en realidad está tan minimalista esto que solamente quiero hacer como una, un saborcito y es lo siguiente. Entonces, incluso cosas que yo ni yo manejo, o sea, como que esto es un poco riesgoso. Pero bueno, he escuchado a gente que sabe que lo, que lo dijo que, que es así. Y yo, bueno, yo estoy indagando, viendo, ojalá que en algún momento manejarlo bien, pero es un deporte que cada año intento y voy ahí avanzando poco. Así que bueno, la clave para demostrar estos teoremas de modularidad es algo que se llama los sistemas de Taylor White. Entonces, si quieren preguntarme qué es eso, yo los invito a mirar a internet. <risa> ok, lo que me interesa, bueno, eh, suena bien, ¿no? O sea, <risa> ah, no, la, las representaciones de arte en el teorema de Bader Taylor siempre fueron con coeficientes complejos. Las que fueron con ZP son las de las curvas elípticas. Entonces, una curva elíptica tiene asociado. Ah, no, ya son diferentes, no, no. Estoy listando los dos teoremas. Este es Wild, Taylor Wild, más la otra gente. Y este es Bazar Taylor. Este es el año 99, dijimos, este es el año 95, ¿no? Okay. La cosa es que, sí. bueno, para demostrar este tipo de cosas, algo muy importante, son los, por ejemplo, el caso 1, son los sistemas de Taylor Wave. Para producir esas cosas, lo que la, la gente necesita es la producción de... Muchas congruencias entre formas modulares. ¿Sí? Entonces, y realmente estas cosas a mí me gustaría profundizar en algún momento, pero bueno, eso no tiene tiempo finito. Eh, bueno, uno tiene formas modulares y uno 
produce congruencia entre ellas y eso produce lo que se llama sistema de Taylor Well. Todo esto es bien chino, o sea, es bien oculto lo que estoy diciendo, ¿no? Bien chino en el sentido de que no se entiende mucho. ¿Ok? Estas cosas que son las congruencias entre fórmulas, y esto puede sonar un poquito más razonable, ¿no? Esto está relacionado a tomar formas con coeficiente, formas módulo P, y levantarla en característica cero, por ejemplo. ¿no? Entonces, esto está asociado en levantar formas modulares módulo P, módulo P, a formas modulares en, en ZP, por ejemplo, en característica cero o con coeficiente en ZP, ¿no? Está relacionado a las cosas, bueno, y suena más o menos congruencia, bueno, tiene algún sentido. Bueno, entonces, lo que voy a atacar un poquito es este último aspecto. Y quiero hacer una, una diferencia entre estas dos situaciones, la situación taylor white wild y la taylor la buzzer taylor ¿Sí? Ok, entonces, voy a decir algunas palabras y con esto voy a terminar esencialmente sobre la parte 3. Esta parte de acá, ¿no? ¿Cómo producir, levantar formas de peso módulo P a peso cero? O sea, módulo, C, ah, módulo P a característica cero ZP o QP. ¿Ok? Y entonces todo vamos a empezar con lo siguiente. Entonces tomamos K mayor o igual que 1, por ejemplo, que solo... Recuerden, en el caso 1, las formas son de peso K, peso K igual 2, ¿no? En el caso 2, las formas modulares asociadas serían de peso 1. ¿Ok? Entonces, bueno, en ambos casos tenemos la siguiente cosa. Tenemos la, nuestro as, nuestro line bundle, nuestro fibrado lineal, no sé cómo se llama, fibrado de línea, sobre la curva modular. Y uno la puede, entonces esto es sobre, sobre la curva, ¿no? Con coeficientes, cuando la mira el ZP. Que eso en el texto se llama X, ¿no? En el texto. En el... Ok, entonces uno puede tomar el as y multiplicar por P y genera esto. Esta cuestión es inyectiva entre las esto esta, y genera una secuencia exacta. Que la secuencia exacta va. P. Ok, entonces aparece esa secuencia exacta de, de as. Entonces. Esa es como una secuencia exacta de módulos, de, de, de módulos sobre algún anillo, por ejemplo, pero un poquito más elaborado, que eso es como de haces, pues entonces hay, hay una definición y todo eso tiene sentido. Y bueno, cuando uno tiene una secuencia exacta, la comología produce una secuencia exacta larga, ¿no? Entonces, considerando este término y este término, lo que nos queda es que el H0 del X1N en ZP, con coeficiente en esta cosa, tiene una flecha hacia el H0 de X1. En esto es módulo P, o sea, esto es en SP en el fondo que estamos considerando. Esa cosa. Tenemos esta flecha. Y lo que queremos para... Bueno, si ustedes observan. Estas son las formas modulares. Módulo P. Y estas son las formas modulares con coeficiente en ZP, ¿no? lo que acabamos de discutir. ¿Ok? Y la cosa es que tenemos eso, entonces lo que la pregunta sobre el levantamiento de forma moral módulo P, si eso es sobreyectivo o no. ¿Sí? Pero bueno, como viene de una secuencia exacta corta, la he visto una secu secuencia exacta larga, y bueno, y la, la, lo que se llama la obstrucción para... La obstrucción para levantar estas cosas es un H1. 1H1 con coeficiente... Uh, voy a escribir abajo para que se vea más bonito. Entonces, hay una, una secuencia exacta que va de hasta el H1. Y algún... Los que son asesinados por P, ¿no? Entonces esa es una secuencia exacta. Para levantar cosas de acá a acá, tenemos la obstrucción. Entonces, esto es una obstrucción. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace tan diferente estas dos situaciones para demostrar teoremas de modularidad? Es lo siguiente, en que K igual a 2, por ejemplo, K mayor o igual que 2, la obstrucción desaparece. Y 
y las cosas se pueden levantar y eso en el caso 1. En el caso 2, y cuando el peso es igual a 1, o sea la fórmula de peso 1, esta cuestión es no cero. ¿Ok? Y la razón es porque x1n, este es un esquema sobre ZP, pero es una, cur una curva que no es, no es afín, es propia. O sea, le agregamos puntos y se transforma en una cuestión compacta, en una superficie de Riemann compacta. Bueno, desciende siempre, esa compactidad desciende, en términos algebraicos se llama propia, ¿no? O proyectiva. Entonces, es, no es afín. Y esa, es la, esa obstrucción es la que produce problemas y dolores de cabeza a la hora de demostrar el teorema de la parte 2. ¿Ok? Ah, pero aquí creo que tú utilizas... Al, claro, no es así, pero igual eso es cero. ¿Por qué sería? Porque el K es mayor... Creo que está relacionado con que dualidad de de CR, ¿no? El hecho de que el W es raíz del haz dualizante. Eso tiene algo que ver, que no, 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 todavía no entiendo. No tiene, tiene sentido, ¿no? Sí. sí eso tiene que ver con Riemann Roch, quizás, ¿no? La clave creo que es porque el W es raíz de cuadrada del haz dualizante y creo que la dualidad de, de CR no es cero. Claro, ¿no? Sí tiene algo que ver con eso, porque creo... No, el género no, no tiene mucho que ver con eso. El género depende de N, y esto es independiente de N. Bueno, no sé. Pero eso quizás puede ser uno de los objetivos también para mirar durante el seminario, pues. de ir como mantener en mente este tipo de preguntas y porque en el seminario van a aparecer, pues, y tu cosas así. Bueno, entonces bueno, sigamos un poco para terminar esto, con esto ya estoy casi listo. Entonces, para acá igual uno, esto no era así, no se podían levantar las cosas y había un problema en este método de Basel Taylor. O sea, en el método de Taylor White, la producción del sistema de Taylor White, ¿no? Entonces, la idea de la idea de Bazar Taylor para solucionar esto es forzar la nulidad de esto, forzar que la cuestión sea cero o forzar que la curva sea afín. O sea, es un poco raro porque no es afín, pero ¿cómo la vamos a forzar a ser afín? Pero entonces le vamos a quitar cosas. Entonces eh, uno se tiene que imaginar algo así, ¿no? Entonces nuestra curva x1n, bueno, esta es una curva algebraica sobre ZP, ¿ok? Y, bueno, uno, se la, uno va a tomar su completación peádica, ¿sí? <ríe> ¿Ya? Entonces como que la curva ya, ahora es un espectro formal, una curva, cosa así que se llama, todavía, todavía es geometría algebraica clásica, pero antes era un espectro, ahora era un espectro formal. ¿eh? La cosa es que cuando uno la mira así, con un poquito de abuso, uno la puede mirar como un torito. ¿Ok? Y para que tenga esto, por ejemplo, esta visión geométrica tenga más, más sentido todavía, lo que uno puede hacer aquí es tomar como el, el espacio rígido asociado, que sería como un análogo de la geometría analítica compleja, un análogo de las superficies de rima, pero peádico, eso existe. Pero ahí, bueno, piénsenlo simplemente con la geometría esquema, como más clásico. ¿Ok? Entonces ahí uno puede imaginarse una cosa así, y esa es la curva, entonces tú, tú la miras y dices, bueno, altamente no afín, ¿no? <ríe> entonces lo que hay que hacer es quitarle trocitos. Y la cosa es que lo que hacen es, bueno, los puntos aquí son, los, los puntos sabemos que son, son cosas así, ¿no? Los puntos de la curva son pares, son de una curva elíptica y P un punto, de orden N. Y una de las curvas elípticas es, uno es, 
sobre, son curvas elípticas sobre ZP. Son cosas así. Entonces, ahí existe una noción que vamos a tratar de desarrollar en el curso, de que son las curvas elípticas, eh, proviene del módulo P, es una característica positiva, pero uno define acá lo que son las curvas elípticas ordinarias y super singulares. Hay una, dos posibilidades, ¿no? no hay más posibilidades que eso. Y eso tiene que ver que cuando uno mira curvas elípticas sobre cuerpos de característica positiva, uno mira sus puntos de torsión y no son tantos, son menos de lo que uno esperaría. Okay, eso lo vamos a discutir un poco, entonces ahí aparece una dualidad, o sea, son dos posibilidades, super singulares o ordinarias. Okay. Y en el dibujo se podrían representar aquí, entonces este es el disco super singular que se llama, y el resto es todas la, las curvas elípticas que son... Oh, no está muy bien, bueno, bueno algo así, entonces... La, hay un disco que son las curvas super singulares y todas las demás son ordinarias. Entonces, esto disco ordinario le vamos a poner X ORT quizá. Ok, y en el texto se pone así con unas cositas así, ¿no? <ríe> no sé si lo has visto. Bueno, ese lugar ordinario, ese va a ser el lugar ordinario. Ok. Y bueno, esa construcción geométrica me da raro, me dice, ¿para qué? Bueno, la cosa es que esta cosa es afín. No es proyectivo, esto es un afín. Y lo que ocurre es que la obstrucción del H1 de no ser cero aquí desaparece. Lo que uno tiene que pagar el precio de esto es que ya esto no se pueden, estas cosas, estas cosas se interpretan como formas modulares clásicas en algún sentido. Lo discutimos un poco ahora con David que hay que hacer algo, pero son formas modulares clásicas, a pesar de tener condiciones de ZP, son clásicas. ¿Ok? Y uno, dentro de esta, uno puede distinguir las que son realmente, que vienen de los complejos, bien clásicas, o sea, es algo que se puede distinguir fácil. Pero estas van a ser, van a aparecer secciones, eh, van a aparecer secciones aquí, miren. Entonces la conclusión es, las cosas se, se puede levantar de características, de característica P, se puede levantar de característica P, pero ahora se puede levantar al H0 a esta cosa que a esto, ¿no? O sea, que si uno repite el mismo argumento, pero en vez de X1N uno tra trabaja con X1 ordinario, uno aparece eso. Pues. Bueno, la cosa es que este conjunto, estas son, estas son las que se llaman, estas son las formas morales teádicas, que es un lenguaje que introdujo CAT y CR en los años 70, formas modulares ¿Ok? Y eso es como el, el gran... Eh, bueno, y ahí uno aparece en el mundo peádico, uno le aparecen formas peádicas para la modularidad, pero uno quiere formas clásicas, bueno, lo que hacen Bazar y Taylor son algunos, algunos trucos para resolver esos problemas, pero la, la idea por lo que... He escuchado, esta es la, la idea, pues resolver esas obstrucciones mediante trabajando en, 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 en nuestras las formas ordin, las ordinarias. ¿Ok? Eh, bueno, eh, bueno, estos son todos estos objetos que aparecieron aquí, son los objetos que aparecen en la teoría de Gida y Coleman superiores para la curva módula. Lo que va a aparecer mucho en nuestro texto, entonces, Boxer Pilonie, nuestro. En nuestro, en nuestro grupo de trabajo vamos a estudiar el H0 y el H1 de las curvas modulares y los vamos a tratar de decir cosas sobre ellos, el tamaño que son, cómo distinguir, el, cómo distinguir cosas aquí que realmente provengan de cosas sobre toda la curva. curva. Porque cosas aquí son funciones sobre este trocito, ¿no? sobre el lugar ordinario, pero se extienden al lugar super singular, sí o no. Bueno, esas son discusiones que Boxer Pilonía hacen para H0 y H1 y ese es todo el paper. Entonces, estudiar el H0, H1 de las curvas, pues de X1N, XOR, y, y además uno varía K en familias pedáticas, más K, poner K, poner K, el peso en familias. 
eso es un poco lo que lo que vamos a hacer en, en, en este curso, ¿no? o sea, en, este, en este grupo de trabajo. Entonces, cuando vayamos al grupo de trabajo, vamos a ver todo el tiempo estas cosas. Y vamos, entre todos vamos a ir poco a poco explicando ciertos aspectos para llegar a un, a un entendimiento. O sea, ese es el objetivo de, de este grupo de trabajo. Yo quería hacer una charla de una hora y me pasé, así que... Bueno, ahí yo terminé con eso. Eso. Ah, eh, estas son pedádicas nomás. Dentro de ellas están las sobreconvergentes, que serían las que... Bueno, las sobreconvergentes son las, van a ser las que están acá, ¿no? Son funciones definidas en, el, en la cosa, pero también extienden a una, a una pequeña... un trocito extra dentro del lugar super singular. Entonces, dentro de esta están las sobreconvergentes, y esas tienen más utilidad en la teoría de Coleman. El lugar ordinario solamente la otra está en la, en la teoría de Gida. Entonces, si ustedes miran el paper, están esas dos, esas, esas dos cosas. Por las Coleman Gida y Coleman aparece estas vecindades, Gida no. Pero igual vamos a estar trabajando las dos. Lo que decidimos con, con esto, es cuando estamos mirando, es primero mirar Gida. La teoría de Gida que sería sin vecindades, para tener algo, ¿no? O sea, como que para llegar a algún a puerto, a alguna cosa. Y después, si el tiempo no alcanza y si tenemos energía, pasar a Coleman. Ese sería como lo, el objetivo. Se supone que sí, pero yo para decirte precisamente dónde te mentiría. Yo lo utilicé más que nada una excusa para llegar a estas cosas y la excusa que habla un poco también Vox y Piloní, pero que yo entienda realmente eso todavía no, no para ser honesto, todo eso no, no lo manejo. Bien. Pero sí, según lo que dijo Boxer. Por, o sea, en el, yo vi un video de Boxer que él explicaba estas cosas para motivar un poco la, la idea de Bazar Taylor. Yo deduzco entonces que, bueno, que claramente en el caso de White Taylor estas cosas deberían ser utilizadas. Pero no, no sé precisamente. Bueno, al menos repitiendo Boxer, Bazar Taylor sí. No, curvalista, no. Sí. 